स्वागत है आपका थाईलैंड सीरीज के पहले एपिसोड में मैं हूं वॉकिंग सिंह और इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा फुकेट बैंकॉक पटाया और चंगमय तो शुरू करते हैं मेरे पहले स्टॉप फुकेट से मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हो गया था जो मैं आपके साथ आगे आके शेयर करूंगा हाँ जी गुड मॉर्निंग तो सत श्रीकाल सारू तो अभी मैं हूँ फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अब ट्रैवलिंग में सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है टिकट्स और वीज़ा का दिल्ली टू फुकेट एयर एशिया की फ़्लाइट जिसका तीन घंटे कोला लामपुर में ले ओवर था मुझे वो नौ हज़ार की पड़ी और मेरे ट्रैवल के टाइम पर थाईलैंड ने वीज़ा फ़ी वेव ऑफ करी हुई थी तो वीज़ा के खर्चे से तो मैं बच गया पटोंग के लिए हमें बस चाहिए पटोंग पे मैंने अपना होटल बुक कराया तो उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं बस लेंगे आई थिंक हंड्रेड बाट होना चाहिए बस का किराया सो लेट्स सी यहाँ से हमें पास मिलेगी वो लिखवाया उसके ऊपर एयरपोर्ट टू पटोंग तो सो थाई बाट की टिकट लेकर और डेढ़ घंटे की बस राइड के बाद फाइनली मैं पहुंचा अपने होटल तो फाइनली गैस हम फुकेट पटोंग बीच पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दोपहर के तीन बज गए और मैंने अब जाके होटल में चेक इन करा अभी मैं आपको पहले रूम दिखा दूँ और फिर हम थोड़ा मुंह हाथ धोते हैं और नीचे कुछ खाने पीने चलते हैं क्योंकि मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया तो ये एक स्टैंडर्ड प्राइवेट रूम है जिसमें एक डबल बेड एयर कंडीशनर मिनी फ्रिज और एक बेसिक बाथरूम मिल जाता है मैंने ये अगोडा से बुक किया था अगर आप भी अपने लिए होटल ढूंढ रहे हैं तो पाँच सौ से डिसेंट होस्टल्स और हज़ार रुपये से अच्छे होटल्स आपको अगोडा और होस्टल वर्ल्ड पर मिल जाएंगे एंड मेक श्योर टू चेक देयर रेटिंग्स ऑन ट्रिप एडवाइजर बिफोर यू बुक एन एकोमोडेशन तो अब चलते हैं कुछ खाने के लिए और हाँ ये होटल सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है पटोंग बीच से मुझे ये बहुत सस्ते में मिल गया था जिसकी डिटेल मैं नेक्स्ट सीन में आपके साथ शेयर करूंगा और एडिटर भाई बैकग्राउंड म्यूजिक छोड़ अब कट डाल दे यार पूरा रास्ता दिखाएगा क्या हाँ जी तो होटल से बाहर आ गया हूँ मैं और मेरे होटल के साथ ही एक लोकल था रेस्टोरेंट था यहाँ पे मैं खाने आया हूँ मैंने चिकन और फ्राइड राइस ऑर्डर करा है तो जब तक वो आता है तब तक मैं अपनी आपको स्टोरी शेयर करता हूँ क्या हुआ मेरे साथ तो बस लेके हम टोंग सिटी आए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो मेरी ऑलरेडी बुकिंग थी मैंने गोडा पे ऑलरेडी एक होटल बुक कर रखा था अपना तो जब वहाँ पे गए वहाँ को ओनर मेरे को कहता उसने मेरे से आ, मैंने उनको बताया कि मेरा चेक इन है आज का तो उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा मैंने अपना नाम बताया और उन्होंने फिर चेक करा अपने कंप्यूटर के अंदर तो उन्होंने कहा हम हमारे पास आपकी बुकिंग नहीं है तो मैंने फिर उनको अपना मेल दिखाया मैंने गोडा से बुक करा था मैंने वो बुकिंग दिखाई कंफर्मेशन दिखाई मैंने कहा ऑलरेडी ये पेड बुकिंग है मैं इसके ऑलरेडी पैसे दे चुका हूँ और ये नॉन रिफंडेबल है तो प्लीज़ आप एक बार दोबारा चेक करिए तो उन्होंने पाँच दस मिनट कई सारी जगहों पर चेक करा एक्चुअली उन्होंने अपना होटल कई सारे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर रखा था अगोडा पे बुकिंग डॉट 
और भी एक दो पता नहीं कहाँ का उन्होंने लिस्ट करा रहा था तो एक जगह पे उनको मेरी बुकिंग मिल गई अब वो कहते हैं कि वो वेबसाइट मैं यूज़ नहीं करता और मैं वहाँ से अपनी लिस्टिंग हटाना भूल गया होटल की मेरे को आपकी बुकिंग मिल गई है पर मैं आपका रूम ऑलरेडी किसी को दे चुका हूँ और आज के लिए बिल्कुल फुल है हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है तो मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका था और मेरी आ, मेरी बुकिंग भी नॉन रिफंडेबल थी मेरे को इसका कुछ भी नहीं मिलना था तो उसने क्या करा उन्होंने उसने कहा कि मैं आपके लिए एक न्यू मैं खुद अपनी साइड से एक नया होटल आपके लिए बुक कर देता हूँ पटोंग बीच के एकदम पास 300 से 400 मीटर के आसपास और मैं उसका पे कर दूँगा अमाउंट आपको पे करने की ज़रूरत नहीं तो एक्चुअली उन्होंने मेरे लिए एक यहाँ पे जो मैंने अभी आपको अपना रूम दिखाया था पटोंग डायमंड वो उन्होंने बुक करा वहाँ पे उन्होंने और ये एक्सपेंसिव है जो मैंने बुकिंग करी थी जो उनके पास मेरी ओरिजिनल बुकिंग थी वो चीप थी और जो उन्होंने अब मेरे लिए होटल बुक करा वो एक्सपेंसिव था तो उन्होंने मेरे साथ मेरे से अपॉलोजाइज़ करा सॉरी बोला कि उनसे मिस्टेक हो गई तो ये थी मेरी कहानी तो इस वक्त अब पाँच बज गए हैं और मैं अब मैंने आपको बताया लोकल हाई रेस्टोरेंट है यहाँ बहुत सुंदर बनाया ये आ, तो मैंने यहाँ पे कहा कुछ लोकल आज ट्राई करते हैं तो मैंने ऑर्डर करा अपने लिए चिकन और राइस देखते हैं आप जब आएगा मैं आपको फिर दिखाता हूँ ओके हाँ जी तो मेरा ऑर्डर आ चुका है और मैंने ये ऑर्डर करा था चिकन फ्राइड राइस तो ये फ्राइड चिकन है ये राइस और आई थिंक ये बॉयल चिकन होगा एंड ये थोड़ा कोकुम्बर पाया उन्होंने और ये सूप का इन्होंने मेरे को बॉल दिया साथ में कुछ ये चटनी भी है आ, ये थोड़ी आ, स्वीट है और वो थोड़ी चिली में है तो ये है तो बहुत अच्छा मैंने इसको खाया टेस्ट करा अच्छा है काफ़ी बना हुआ है और चीप भी है ये कुछ एक्सपेंसिव नहीं है आई थिंक इसका प्राइस था कुछ सेवेंटी पार्ट जो हमारे इंडियन करेंसी में पड़ते हैं आ, मे बी वन सिक्सटी या वन सेवेंटी तो वन टाइम का मेरे लिए ठीक है आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव है इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है तो इसको अब ख़त्म करते हैं उसके बाद देखते हैं कहाँ से हमें लो वही नज़ारे देखो वेलकम टू थाईलैंड अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि पटाया की तरह फुकेट की भी एक वॉकिंग स्ट्रीट है जिसका नाम है बंगला रोड फुकेट की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए इससे बेटर जगह कोई हो नहीं सकती तो मैंने ग्रैब बुक करी और सीधा पहुंच गया फुकेट की वॉकिंग स्ट्रीट पर तो म्यूजिक लाइट्स और पार्टी वाइब्स के साथ यहां पर जिंदगी रात को शुरू होती है और थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे मिला एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स का जो खुद भी पी रहे थे और दूसरों को भी पिला रहे थे और फिर यहां पर हॉलीवुड के सुपर हीरोज भी टूरिस्ट के साथ फोटोज खिंचवाते दिखते हैं ऐसी स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस यहां पर काफी कॉमन है एंड अगर आप चाहें आप इन्हें टिप भी दे सकते हैं
बाय द वे ये कोई फेक मैनिकेन या डॉल नहीं ये असली वुमेन है यहां पर आपको हर स्टाइल के बार्स और क्लब्स मिलेंगे चाहे आपको चिल वाइब वाली प्लेस चाहिए हो या फिर फुल ऑन पार्टी मूड सब कुछ है यहाँ पर और फिर वॉकिंग स्ट्रीट का गेड़ा मारते हुए एंड एक के बाद एक नाइट क्लब्स क्रॉस करते हुए एक छोटी सी गली में मैंने डिस्कवर की यहाँ की फूड स्ट्रीट अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन और सी फूड के शौकीन हैं तो यहाँ आपके लिए कुछ अमेजिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं हाँ जी पटोंग बीच से तो मैं वापस आ गया हूँ और डिनर मैंने वहीं पे कर लिया था पटोंग के बाहर ही मैंने कर लिया था डिनर और अब मैं अपने होटल में जा रहा हूँ पहुँच ही गए हैं होटल मैं दिखाता हूँ आपको जिसकी होटल की मैं बात कर रहा था जहाँ मेरा सीन हुआ आज सुबह वो ये होटल है इसका नाम है पटोंग डायमंड तो अभी तो रात के दो बज चुके हैं तो अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को कल बात करेंगे फिर आगे की तो जाने से पहले कर लेते हैं एक बार खर्चे की बात फ्लाइट बस और ग्रैब का टोटल बना नौ रुपए दो रातों का पटोंग में होटल मुझे पड़ा 2000 का यानी कि हजार रुपए पर नाइट एंड लंच और डिनर मिलाकर मेरे लगे थे साढ़े तीन सौ रुपए फाइनली ये था मेरे फुकेट में एक दिन का खर्चा फुकेट की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा यहाँ के ओल्ड टाउन में और दिखाऊंगा वहां की कलरफुल स्ट्रीट्स और लोकल कल्चर फिर रात को मैं आपको लेकर चलूंगा पटोंग के सबसे बड़े नाइट क्लब इल्यूजन में और फिर बात करेंगे मेरे दो दिन के फुकेट में टोटल खर्चे की और फिर शुरू करेंगे पटाया की जर्नी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा वहां की कुछ इंटरेस्टिंग जगह जैसे कि बॉयज टाउन एंड गाइस थाईलैंड में मेरा ये पहला व्लॉगिंग एक्सपीरियंस है तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि ये सब करने में काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए स्टेट यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम